السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله سبيلها الى النار اما بعد প্রাণ প্রিয় دینی بھائی و بونرا যে যেখানে আছেন সবাইকে অন্তর অন্তস্থল থেকে শুভেচ্ছা ও মোবারকবাদ জানিয়ে আমি লাইভ প্রশ্নোত্তর শুরু করছি তো তার আগে একটি বিষয় না বললেই নয় সেটা হচ্ছে যে আমরা জানি যে এখন দুনিয়াব্যাপী একটা কঠিন ভয় ভিতরে ভিতরে মানুষ দিন যাপন করছে সেটা হচ্ছে যে করোনা ভাইরাসের ভয় এটা এমন একটি ভাইরাস বা এমন একটি রোগ কোনো মানুষকে যদি সেটা পাকড়াও করে তাহলে তার কোনো ভ্যাকসিন নাই তার কোনো চিকিৎসা নাই একমাত্র আল্লাহ তালার দয়া ছাড়া তো এজন্যে বিভিন্ন দেশ বিভিন্নভাবে বিভিন্ন রকমের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি ছুটি দিয়েছে শপিং মল বন্ধ করে দিয়েছে তারপরে মানুষ যাতে করে এক জায়গায় সমাগম হতে না পারে অধিক মানুষ তার জন্য ব্যবস্থা করেছে গণপরিবহনগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে ইত্যাদি নানা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে মানুষের মধ্যে থেকে কারো মধ্যে যদি এই ভাইরাস থেকে থাকে তাহলে এটা যেন অন্য কারো মাঝে সংক্রমিত না হয় এবং সে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় এটাই হচ্ছে উদ্দেশ্য আমরা ইতিমধ্যে দেখেছি যে মক্কা শরীফে বহিরাগত লোকদের জন্য ওমরা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে এবং দূর থেকে দূর দিয়ে কাবা ঘরে তফ চলছে তারপরে সালাত ওইভাবে দূরে দূরে রেখে চলতেছে অলরেডি আমরা কিছু কিছু দেশে দেখেছি বিশেষ করে কুয়েতে মসজিদ এই মসজিদে আসা সাময়িকের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে তো এই সবগুলি হচ্ছে সতর্কতার জন্য এটাকে কেন্দ্র করে অনেকেই মানুষের মধ্যে বিরূপ মন্তব্য করে হিংসা বিদ্বেষ ছড়ানোর চেষ্টা করছে অনেকেই বলছে যে এই মসজিদ বন্ধ করে দেওয়াটা ইহুদি খ্রিস্টানদের চক্রান্ত এরা ইহুদি নাসারাদের দালাল কেন মসজিদ বন্ধ করে দিবে কেউ আবার বলে যে মসজিদে যাইয়ে তো মানুষ আল্লাহর ইবাদত করবে আল্লাহকে ডাকবে দোয়া খায়ের করবে তো মসজিদ কেন বন্ধ হবে ইত্যাদি নানা কথা বলা হচ্ছে তো আসলে এটা কতটুকু শরীর সম্মত আমি এ বিষয়ে আপনাদের সামনে সংক্ষেপ আলোকপাত করছি আপনারা প্রশ্ন পাঠাবেন তার আগে আমি এ বিষয়ে কিছু কথা আলোকপাত করতেছি যাতে করে আমরা বিষয়টা অনুধাবন করতে পারি বুঝতে পারি তো এ সম্পর্কে কথা হচ্ছে যে আপনারা জানেন জাল নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম থেকে প্রমাণিত হয়েছে জাল নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেছেন যে কোনো জায়গায় যদি এরকম মহামারী দেখা যায় তাহলে তোমরা সেই স্থানে প্রবেশ করো না আর যদি কোনো জায়গাতে তোমরা থাকা অবস্থায় সেখানে মহামারী শুরু হয়ে যায় তাহলে তোমরা সেখান থেকে বের হয়ো না এভাবে আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলাই সাল্লাম নির্দেশনা দিয়েছেন তো এই নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা কি বুঝতে পারি যে কারো মধ্যে যদি এটা থাকে 
তাহলে সে যেন বাইরে চলে গিয়ে হ্যাঁ অন্যদেরকে সংক্রমণ সংক্রমিত করতে না পারে অথবা বাইরে সুস্থ লোকেরা এসে যেন তার মাধ্যমে অসুস্থ না হয়ে যেতে পারে এই জন্য আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলাই সাল্লাম এ কথা বলেছেন উটের বিষয়ে এরকম কথা বলা হয়েছে যে যে সমস্ত উঁট অসুস্থ রয়েছে মহামারীতে আক্রান্ত রয়েছে তাদেরকে যেন সুস্থ উঁটের কাছে না নিয়ে আসা হয় আর সুস্থ উঁটগুলোকে যেন অসুস্থ কাছে না নিয়ে যাওয়া হয় এরকম সতেরো হিজড়িতে যখন শাম বা সিরিয়াতে সিরিয়া জর্দান ফিলিস্তিন এগুলিকে শাম বলা হতো এই সমস্ত জায়গায় কিন্তু একটা মহামারী শুরু হয়েছিল যেটাকে তন আমাস বলা হয় আমাস নামক জায়গা থেকে এই মহামারীটা শুরু হয়েছিল তো এই মহামারীর কারণে সে সময় কিন্তু প্রায় বিশ হাজার লোক মৃত্যুবরণ করে প্রায় বিশ হাজার লোক মৃত্যুবরণ করে তো সেই সময় মহামারীটা প্রায় শুরুর পথে যখন শুরুর পথে তখন ওমার বিন খাত্তাব রাতি আল্লাহ তালা আনহু সেখানে গমন করেছিলেন যে তিনি সেখানে যাবেন সেখানে আবু ওবায়দ এবন জাররাহ তারপরে আমর ইবন আস মোয়াজ ইবন জাবাল এরকম বড় বড় সাহাবিরা ছিলেন তো যখন তিনি কাছাকাছি এলাকায় পৌঁছলেন তো তখন তো এরকম নেটওয়ার্ক সিস্টেম ছিল না মোবাইল ছিল না ইত্যাদি তো যখন তিনি কাছাকাছি এলাকায় পৌঁছলেন তখন তাকে জানানো হলো যে এখানে মহামারী শুরু হয়েছে আপনি এ এলাকায় প্রবেশ করিয়েন না তখন তিনি তার লোকদেরকে সাথে নিয়ে ফেরত চলে আসেন তখন তিনি আবু ওবায়দ ইবন জাররাহকে বলেছিলেন যে আপনিও চলে আসেন কারণ হয়তো এই রোগে আক্রান্ত হয়ে আপনার কোনো ক্ষতি হইতে পারে তখন তিনি বলেছেন যে আমি সাধারণ লোকদের সেনাপতি হিসাবে এখানে আছি তো এখন আমি যদি চলে যাই তাহলে লোকেদেরকে দেখাশোনা করবে কে বা তাদের মনোবল ভেঙে যাবে তখন তিনি বের হন নাই তিনি আসেন নাই তো যাই হোক ওমর বিন খাতাব রাজাত আনহু চলে আসার পরে সেখানে মহামারী ব্যাপক আকার ধারণ করে তখন তিনি নির্দেশ পাঠান আমর বিন আস রাজাত আনহুকে যে সাধারণ লোকদেরকে নিয়ে তিনি যেন ছড়িয়ে পড়েন মানে লোক সমাগম যেখানে বেশি ওই সমস্ত জায়গাতে না থেকে যেখানে আলাদা আলাদা থাকা যায় এরকম জায়গায় যেন তারা নিয়ে চলে যান এবং তিনি বলেছিলেন যে পাহাড়ি এলাকায় যেন লোকদেরকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখা হয় তো এইভাবে আমর আস রাজাতুল্লাহ আনহু সবাইকে নিয়ে পাহাড়ি এলাকায় চলে যান এবং এরপরে সেখানে তারা জীবন দিন যাপন করতে থাকেন কিন্তু সেখানে যাওয়ার পরে যারা অসুস্থ অবস্থায় পাহাড়ি এলাকায় চলে গিয়েছিল তাদের মধ্যে অনেকে মৃত্যুবরণ করে আর পরবর্তীতে যখন এটা একটু এই প্রকোপটা যখন দুর্বল হয়ে যায় বা এটা হালকা হয়ে যায় তখন তারা সেখান থেকে ফিরে আসেন তো সাহাবাইকেরা এ ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করেছেন এবং তারা এ ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন সুতরাং এই অবস্থায় যদি সতর্ক সতর্কতামূলক কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয় তাহলে ইসলামের শরীয়তের কিন্তু এটা পরিপন্থী নয় বরং এটাই হচ্ছে সঠিক নিয়ম এটাই হচ্ছে সুন্না এটাই হচ্ছে সালাফি সালেহিনের আমল তো এখন মসজিদ প্রসঙ্গে মসজিদ বন্ধের প্রসঙ্গ বিষয়টা এটার সাথে সম্পৃক্ত কারণ আমরা জানি যে যখন একজন মানুষ আক্রান্ত থাকে তো তাকে আমরা চিনি না যে সে কে আক্রান্ত কে আক্রান্ত আমরা তাকে চিনি না এখন এই অবস্থায় সে যদি মসজিদে আসে আর আমরাও সুস্থ মানুষ মসজিদে আসি তাহলে তার মাধ্যমে আরও দশজন পনেরো জন বিশ জন বা পুরো মসজিদের লোক আক্রান্ত হয়ে যেতে পারে সুতরাং এই সুস্থ লোকগুলোর রক্ষার স্বার্থে মসজিদকে বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে যাতে করে ওই অসুস্থ লোকটি এসে সুস্থ লোকদেরকে অসুস্থ না করে দেয় এখন আপনি হয়তো বলতে পারেন যে ওই অসুস্থ লোকটিকে বাধা দিলেই তো হয় তো বাধা দেওয়ার কথা তো বলাই হয় যে যারা অসুস্থ আছে তারা যেন ঘর থেকে না বের হয় এবং ইতিপূর্বে আমরা একটা ফতুয়া এখানে পেশ করেছি এবং সেটা ফতুয়া লাজনা দায়মা থেকে যে লা দরারা এল অলা অলা দেরার আল্লাহ নবী সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন যে তুমি ক্ষতির সম্মুখীন হবে না আর তুমি কাউকে ক্ষতি করবে না তোমার জন্য কেউ ক্ষতি না করে এবং তোমার দ্বারা যেন অন্যের ক্ষতি না হয় তো এখন আমার দ্বারা যদি অন্যের ক্ষতি হয় তাহলে আমার ওখানে যাওয়া যাই যাবে না এটা রসুসলামের বাড়ি ইবনে মাজার হাদিসে রয়েছে তো তাহলে কিন্তু ওই লোক বুঝছে না যার কাছে ওই রোগটা আছে সে বুঝতেছে না তো সে কি করছে বলছে যে আমি মসজিদে যে আল্লাহর ইবাদত করবো আল্লাহর কাছে দোয়া করবো হ্যাঁ এখন তার এই না বোঝার কারণে 
সে এভাবে মসজিদে প্রবেশ করছে করে অন্য লোকদেরকে অসুস্থ করে দিচ্ছে সুতরাং আমরা জানি যে কোনো এক মানুষ একজন মানুষ যদি অন্যায় করে তো তার যার তার কারণে তখন মানে যারা সাধারণ মানুষ যারা অন্যায় করেনি তাদেরকেও বিপদে পড়তে হয় তো এই জন্যে স্বাভাবিকভাবে সমস্ত মানুষকে রক্ষার জন্য এর ধরনের নিয়ম বানানো হয়েছে এবং সেটা হচ্ছে সাময়িকের জন্য আচ্ছা এটা তারপরে কথা হচ্ছে এই যে রসুল সাল্লাহ সাল্লামের জামানাই যখন বৃষ্টি হতো যখন কঠিন ঠান্ডা হতো তো কঠিন ঠান্ডা এবং বৃষ্টির মৌসুমে লোকেদের মসজিদে আসতে কষ্ট হবে স্বাভাবিকভাবে তো আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম বলতেন আজানের মধ্যে যে হাইয়াল হাইয়াল আসারা হায়াল ফালা এর পরিবর্তে মহাজিনকে বলতে যে তুমি বলো আলা সল্লু ফির হালিকুম সল্লু ফির হালিকুম তোমরা তোমাদের ঘরে সালাত আদায় করো এইভাবে কথা বলতেন তো এই যে এই কথাটা যে হাদিসে রয়েছে এ দ্বারা কী বোঝা যাচ্ছে এটা বৃষ্টির বিষয়টা খুব কঠিন নয় বৃষ্টি উপেক্ষা করে অনেকে মসজিদে যেতে পারবে তারপরে ঠান্ডা উপেক্ষা করে মসজিদে যেতে পারবে তারপরে যেহেতু কোনো কোনো মানুষের জন্য এটা কষ্টকর এই জন্য আল্লাহ নবী সাল্লাহ সাল্লাম অনুমতি দিয়ে দেন যে খালাস মসজিদে আসা লাগবে না তুমি ঘরে নামাজ পড়ে নাও তো আমরা এখানে এটা এটা এই হাদিসটা সহি বুখারিতে রয়েছে মুসলিমে রয়েছে তো আল্লাহ নবী সাল্লাহ সাল্লাম ঠান্ডার কারণে বা বৃষ্টির কারণে মসজিদে আসতে নিষেধ করেছেন এবং বলেছেন যে তোমরা ঘরে নামাজ পড়ে নাও তো এখন এর চাইতে তো বড় কঠিন ভয়ানক বিষয় হচ্ছে যে এটা যে রোগ এখন আমাদের সমাজে ব্যাপক কথা ধারণ করেছে এবং আপনারা জানেন যে চীনের পরে ইটালিতে এত বেশি তাদের সেখান যেখানে চিকিৎসার সরঞ্জামা দিয়ে এত উন্নত হওয়ার পরেও কোনো কিছু তারা কন্ট্রোল করতে পারতেছে না সেখানে শত শত লোক দৈনিক মারা যেতেছে তো সেখানে সামান্য অসচেতনতার কারণে বা কোনো ব্যক্তির গাফলতির কারণে হতে পারে আরও নিরীহ এবং সুস্থ লোকেরা অসুস্থ হয়ে যাবে এবং তাদের সমস্যা হতে পারে এই জন্য ইসলামী মূলনীতি হচ্ছে এই যে দার উল মাফা সিদি আউলা ও মোকাদ দামুন আলা জালুল মাসাল মানে ব্যক্তি বিশেষের বা কিছু লোকের কল্যাণ এর কল্যাণকে আনয়ন করার চাইতে ব্যাপকভাবে মানুষকে অকল্যাণ থেকে বাঁচানোটাকে প্রাধান্য দিতে হবে বেশি অকল্যাণকে অকল্যাণ থেকে বাঁচানোর বিষয়টাকে প্রাধান্য দিতে হবে বেশি এটা ইসলামের মূল নীতি তো সেই হিসাবেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে এবং ওই সুন্নাত অনুযায়ী আপনারা দেখেছেন যে কুয়েতের মসজিদে সল্লু ফির হাল ইকুম সেখানে বলা হয়েছে আসাদ আল্লাহ আল্লাহ আসাদ আল্লাহ মোহাম্মদ রসুল্লাহ বলার পরে বলছে তোমরা তোমাদের বাড়িতে নামাজ পড়ে নাও তো এটা সুন্না রসুলামের হাদিস দ্বারা প্রমাণিত সাধারণ বৃষ্টি এবং ঠান্ডার কারণে যদি এই ধরনের কথা বলা যায় যে তোমরা ঘরে নামাজ পড়ে নাও তাহলে এই ধরনের মহামারী সংক্রান্ত যে অসুখ বিসুখ রয়েছে এই ক্ষেত্রে তো আরও কঠিন অবস্থা এটা তো এই জন্যে এই ধরনের পদক্ষেপ নেওয়াটা এটা ইসলামের বিরুদ্ধ নয় এবং এটা রসুল্লাহ ইসলামের সুন্না দ্বারা প্রমাণিত তো এই আমাদেরকে এই অবস্থায় আল্লাহ তালা স্বর্ণাপন্ন হতে হবে মানে বিষয়টা আমরা ঘরে বসে থেকে দোয়া করব দোয়া করতে পারব মসজিদে যেতে হবে এমন তো জরুরি নয় কারণ ঘরে বসে থেকে দোয়া করা যায় আল্লাহ কাছে রণজারি করা যায় তোবা ইস্তেফার করা যায় কোরআন তেলাত করা যায় তাহাদ আদায় করা যায় হ্যাঁ ইস্তেফার করা যায় সবই করা যায় ঘরে বসে থেকে কেন আমার কারণে যদি সুস্থ লোকেরা অসুস্থ হয় তাহলে কিন্তু আমাকে দায়ভার গ্রহণ করতে হবে এই জন্য বৃহত্তর স্বার্থে এ ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে সুতরাং এটা কোনো শরীয়তের বহির্ভূত বিষয় নয় বরং এটাই হচ্ছে শরীয়তের সঠিক নিয়ম আমাদেরকে এই নিয়ম মেনে চলার চেষ্টা করতে হবে এবং আমরা যাতে করে আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে পাঠানো এই যে একটা পরীক্ষা মুসলিমদের জন্য নাজিল হয়েছে এই পরীক্ষা আমরা যেন পাশ করতে পারি এখন আমাদের সুযোগ হয়েছে আল্লাহ মিয়া আনি লিল্লাজিন আ মনু আন্তাকশা কুলু বহুমি জিকিরিল্লা মুমিনদের কি এখনও আল্লাহর জিকিরে তাদের অন্তরকে অন্তর নরম হবে অন্তর আল্লাহ আল্লাহর ভয়ে ভীত হবে এখনও কি সময় আসেনি আল্লাহ সুফান তালা এরকম বালা মুসিবত এ ধরনের সমস্যা মানুষের জন্য প্রেরণ করেন যাতে করে মানুষ ফিরে আসে আল্লাহর দিকে ফিরে আসে জহর আল ফাসাউদ ফিলবার রিওয়াল বাহার বিমা কাছে বাদ আইদিন নাস মানুষের কর্মদোষে আল্লাহ সুফান তালা এই জলে স্থলে এ ধরনের বিপদ আপদ নাজিল করে থাকেন এই বিপর্যয় নাজিল করে থাকেন উদ্দেশ্য হচ্ছে এই মানুষ যাতে করে ফিরে আসে আল্লাহর দিকে তৌবা করে মানুষ যাতে করে তৌবা ইস্তেফার করে এবং তারা তাদের আমলে ফিরে আসে চরিত্রকে সংশোধন করে এবং নিজেদের আমলগুলিকে সংশোধন করে প্রাণপীড়ের উপস্থিতি